হ্যালো ইব্রিয়ান ওয়েলকাম টু ইজ একাডেমি সলিউশন তো আশা করছি তোমার সবাই অনেক ভালো আছো তো আজকে আমরা আলোচনা করব ক্লাস এইট ইংলিশ ইউনিট ওয়ান বিউটি ইন পয়েট্রির লেসন ওয়ান পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট টু তো এটাই তোমাদের শেষ লেসন তো এরপরে কিছু নিউ ওয়ার্ড আছে ওগুলো নিয়ে অন্য একটা ভিডিও দেওয়া হবে তো এই লেসনে দেখো কী বলা হয়েছে এই লেসনে বলা হয়েছে ইটস এ গ্রুপ ওয়ার্ক অর্থাৎ এটা একটা দলগত কাজ ইন গ্রুপ অর্থাৎ দলে দলে তোমাদের কী করতে হবে চু যে ফর্ম ফ্রম ইয়ার বুকস অর্থাৎ তোমাদের যে বই থেকে তোমাদের একটা ই করতে হবে কি করতে হবে কবিতা তোমাদের নির্বাচন করতে হবে ইউ আর ফ্রি টু চুজ এনি পয়েন্ট ফ্রম এনি সোর্স অর্থাৎ তুমি যে বই থেকে করবে তাই না তুমি এটা একটা কবিতা যে কোনো জায়গা থেকে তুমি সংগ্রহ করতে পারো বাইরে থেকে ইন্টারনেট থেকে যে কোনো জায়গা থেকে নাও ফাইন্ড আউট দ্য সিমিলিস অর্থাৎ এখানে কী কী উপমা আছে অ্যান্ড রাইম স্কিম অর্থাৎ কি এখানে কী কী যে রাইম স্কিমগুলো ইউজ হয়েছে অ্যান্ড রাইট দ্য ইমেজেস দ্যাট কাম টু ইয়োর মাইন্ড হোয়াল রাইটিং দ্য পয়েন্ট এবং তোমার যে এইটা লেখার সময় তোমার মনে কি কি তোমার দৃশ্য আবির্ভূত হয়েছে এই কবিতাটা পড়ার সময় সেটাও তোমার লিখতে হবে তো দেখো এটা কিভাবে করতে হবে চলো একটু আমরা দেখে নেই তো ধরো এখানে তুমি একটা কবিতা লেখছে দেখো নেচার অর্থাৎ প্রকৃতি নিয়ে তো কবিতাটা আমরা একটু পড়ি দেখো নেচার ইজ বিউটিফুল অর্থাৎ প্রকৃতি সুন্দর নেচার ইজ ফান প্রকৃতি অনেক মজার লাভ ইট অর হেট ইট তুমি এটাকে ভালোবাসো অথবা কী করো হেট করো নেচার ইজ সামথিং টু লাভ অর্থাৎ এটা ভালোবাসারই জিনিস মূলত নেচার ইজ গডস গিফট টু আস অর্থাৎ নেচার বা প্রকৃতি আমাদের জন্য কি ঈশ্বর প্রদত্ত তারপরে দেখো কি বলা হয়েছে নেচার উই লাভ প্রকৃতিকে আমরা ভালোবাসি ওয়েট অ্যান্ড ফিট নেচার অর্থাৎ প্রকৃতিকে আমরা কি করি আমরা বিভিন্ন কিছু খাওয়াই তারপরে দেখো নেচার ওয়াটার্স অ্যান্ড ফিটস আর্স অর্থাৎ নেচার কী করে আমাদের পানি দেয় এবং আমাদের বিভিন্ন যে ফসল তারপরে আমরা যে শাক সবজিগুলো কিন্তু প্রকৃতি থেকে পেয়ে থাকি গড গেভ আস নেচার অর্থাৎ ঈশ্বর আমাদের কী দিয়েছে প্রকৃতি দিয়েছে উই কান্ট লিভ উইথ আউট ইট অর্থাৎ আমরা এটা ছাড়া কী করতে পারি না বাঁচতে পারি না নেচার মেক্স আস অর্থাৎ নেচার প্রকৃতি আমাদের কী করে তৈরি করে এটা কার লেখা দেখো ইটেন বাই কেরি কিং অর্থাৎ এটা তার লেখা একটা কবিতা তো দেখো এখানে কি কি সিমিলিস বা উপমা ইউজ হয়েছে এখানে দেখো কি বলা হয়েছে নেচার ইজ লাইক এ গিফট ফ্রম গড অর্থাৎ প্রকৃতিকে আমরা কার সাথে তুলনা করেছি ঈশ্বর প্রদত্ত একটা গিফটের সাথে তুলনা করা হয়েছে এটা হতো সিমিলিস তো একটা সিমিলিস বা উপমা কী হতে পারে দেখো লাভ ইট অর হেট ইট অর্থাৎ তুমি এটাকে ভালোবাসো বা ঘৃণা করো নেচার ইজ অ্যাস প্রিসিয়াস অ্যাস এ গিফট অর্থাৎ প্রকৃতি হচ্ছে মূল্যবান কিসের মতো মূল্যবান একটা গিফটের মতোই মূল্যবান তো দেখো তারপরে কি বলা হয়েছে নেচার ইজ অ্যাস এসেন্সিয়াল অ্যাস ওয়াটার অর্থাৎ যে প্রকৃতি এটা কিসের মতো এসেন্সিয়াল শব্দ অর্থ হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কিসের মতো গুরুত্বপূর্ণ পানির মতো অ্যান্ড ফুড ফর আস অর্থাৎ যে ওয়াটার এবং ফুড যে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সেই রকম প্রকৃতি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ লাইক এ বেসিক নিড অর্থাৎ এটা আমাদেরকে একটা মৌলিক যে চাহিদা সেটার মতো পরে তো দেখো তারপরে এখানে কি কী রাইম স্কিমগুলো ইউজ হয়েছে দেখো দ্য পয়েন্ট ফলোস অ্যান্ড এ এ বি বি রাইম স্কিম ফর এক্সাম্পল নেচার ইজ বিউটিফুল নেচার ইজ ফান এখানে লাস্টে কী আছে ফান তাই না তারপরে দেখো কী আছে লাভ ইট অর হেট ইট নেচার ইজ সামথিং টু লাভ তারপরে দেখো আরও কি বলা হয়েছে নেচার উই লাভ অ্যান্ড ফিট প্রকৃতিকে আমরা কী করি ভালোবাসি এবং বিভিন্ন কিছু দেই নেচার ওয়াটার্স অ্যান্ড ফিট আস অর্থাৎ এখানে এ এ বি বি রাইম স্কিমটা ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ এখানে আর আমাদের কি ইমেজও কিন্তু বলা হয়েছে যে কবিতাটা পড়ার সময় তোমার মানে কী কী ইমেজ তৈরি হয় তো দেখো এখানে কিন্তু বলা হয়েছে প্রকৃতি অনেক সুন্দর প্রকৃতিকে আমরা ভালোবাসি এটা ঈশ্বর প্রদত্ত তো তারপরে যে প্রকৃতিকে আমাদের কী দেয় পানি দেয় আমাদের যে বিভিন্ন খাবার দেয় তো এখানে তোমার যে কি কি ইমেজ আসে এই কবিতাটা পড়ার সময় সেখানে তুমি কী লিখবে দেখো বিউটিফুল ল্যান্ডস্কেপস উইথ ভাইব্রেন্ট কালার্স অর্থাৎ যে বিউটিফুল ল্যান্ডস্কেপ মানে সুন্দর যে প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো এবং ভাইব্রেন্ট কালার অর্থাৎ যে বিভিন্ন গাড়ো যে কালারগুলো আছে লাইক এ পেন্টিং বাই মাদার নেচার অর্থাৎ এটা একটা পেন্টিংয়ের মতো যে প্রকৃতি যে দৃশ্যটা আমার মনে আসে সেটা একটা যে পেন্টিংয়ের মতো একটা দৃশ্য চলে আসে দ্য গিফ অ্যান্ড টেক রিলেশনশিপ অর্থাৎ যে আদান প্রদান যে সম্পর্কটা আছে বিটুইন হিউম্যান্স অ্যান্ড নেচার অর্থাৎ মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে যে আদান প্রদানের একটা সম্পর্ক আছে ভিজুয়ালাইজিং ইট অ্যাজ এ সাইকেল অফ নারিশমেন্ট অর্থাৎ এটা আমাদের কী ভিজুয়ালাইজ বা কি মনে মনে একটা ছবি সৃষ্টি করতে সাহায্য করে দেখো এটা আমাদের একটা নারিশমেন্ট বা আমাদের মনে মনে একটা সাইকেল অফ নারিশমেন্ট আমাদের সৃষ্টি করে তো দেখো তারপরে কি বলা হয়েছে এ সেন্স অফ ডিপেন্ডেন্স অন নেচার অর্থাৎ 
যে প্রকৃতির থেকে আমরা কী পাই অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ডিপেন্ডেন্ট আমরা পানি পাই খাবার পাই প্রকৃতি থেকে এই জন্য আমরা কি তাদের কাছে কিন্তু এক রকম ডিপেন্ডেন্ট এবং পিকচারিং ইট অ্যাজ এ প্রিসিয়াস অ্যান্ড ইররিপ্লেসেবল ডিসপোর্স অর্থাৎ এটা আমাদের কিসের মতো মনে হয় পিকচারিং অর্থাৎ এটা আমাদের কিসের মতো দৃশ্য মনে হয় এটা একটা পিসিয়াস বা গুরুত্বপূর্ণ এবং ইররিসপ্লেসেবল অর্থাৎ এটা কি আমরা অপ্রতিস্থাপনযোগ্য অর্থাৎ যে অপ্রতিস্থানযোগ্য একটা কি একটা সম্পদ অর্থাৎ এটা কি আমরা কী করবো এই অন্য যে কোনো একটা সম্পদ দ্বারা আমরা এটাকে কী করতে পারি না প্রতিস্থাপন করতে পারি না এই জন্য নেচারকে কী বলা হয়েছে দেখো ইররিসপ্লেসেবল রিসোর্সেস বলা হয়েছে তো দেখো এর পরের অংশটুকু কী আছে সেগুলো একটু দেখে নেই তো দেখো এর পরবর্তী অংশে কি বলা হয়েছে এর পরবর্তী বলা অংশে বলা হয়েছে নাও ডিসকাস অ্যান্ড রাইট হাউ অল দিস থ্রি থিংস অর্থাৎ তুমি ডিসকাস করো এবং লেখো কি ডিসকাস করবে ইউজ অফ সিমিলিস অর্থাৎ যে সিমিলিস বাবার ব্যবহার তারপরে রাই স্ক্রিম রাইম স্ক্রিমগুলো আমরা কীভাবে ব্যবহার করে থাকি অ্যান্ড ইমেজিং দ্য পিকচার এবং তুমি যে এগুলোকে কীভাবে তুমি ইমেজিং পিকচারগুলোকে কীভাবে ইমেজ করবে হেল্প ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড ফিল এ পয়েম অ্যান্ড বিয়ে পয়লা বার অর্থাৎ যে এই যে রাইম স্ক্রিম তারপরে সিমিলি সুপমা তারপরে যে পিকচারগুলো কীভাবে তোমাকে সাহায্য করেছে একজন যে কবিতার যে একজন প্রেমিক হয়ে ওঠার ফাইনালি মেক এ প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড প্রেজেন্টেড টু ক্লাস অর্থাৎ এটা তোমাকে কী কী খেতে কীভাবে হেল্প করেছে সেটা তোমার কী করতে হবে প্রেজেন্ট করতে হবে ক্লাসের সামনে তো এটা তুমি কীভাবে করবে চলো একটু আমরা দেখে আসি তো এখানে তুমি কী বলবে দেখো কীভাবে এটা তোমাকে একজন পয়েম লাভার হিসেবে তৈরি করতে সাহায্য করেছে দেখো ইউজিং সিমিলিস ইন এ পয়েম হেল্পস পেইন্ট ভিভিড পিকচার ইন মাই মাইন্ড অর্থাৎ যে যে বিভিন্ন যে আমরা সিমিলিস ইউজ করেছি উপমা ইউজ করি সেটা আমাদের কী করেছে আমাদের মনে একটা দৃশ্য বা একটা ক্লিয়ার পিকচার আমাদের মনে তৈরি করতে সাহায্য করেছে মেকিং ইট ইজিয়ার টু গ্র্যাপস অ্যান্ড ফিল দ্য পয়েটস মেসেজ অর্থাৎ এর ফলে কী হয়েছে ইট মেকিং ইট ইজিয়ার অর্থাৎ এটা আমাদের সহজ হয়েছে কী আমাদের সহজ হয়েছে গ্র্যাপস মানে ধারণ করতে অর্থাৎ বুঝতে এবং ফিল করতে অনুভব করতে যে পয়েসে যে পয়েট বা কবি আমাদের কী মেসেজটা দিতে চাচ্ছে তার কবিতার মাধ্যমে তারপরে দেখো বলা হয়েছে কি রাইম স্কিমস ক্রিয়েট এ প্লিজিং রিদম অর্থাৎ যে রাইম স্কিমগুলো আমরা ইউজ করেছি সেটা কী করেছে আমাদের কবিতার মধ্যে একটা রিদম বা একটা ছন্দের একটা আবির্ভাব ঘটিয়েছে মেকিং দ্য পাম এনজয়েবল এবং এর ফলে আমাদের যে কবিতাটা সেটা কী হয়েছে সেটা অনেক এনজয়েবল বা আমাদের জন্য অনেক আনন্দদায়ক হয়ে উঠেছে এই কবিতাটা তো দেখো তারপরে কি বলা হয়েছে ইমেজিং ইমেজেস লেটস মি কানেক্ট ইমোশনালি অর্থাৎ যে এই ইমেজগুলো যে আমরা কী করেছি মনে মনে আমাদের ইমেজিন করেছি কল্পনা করেছি সেগুলো আমাকে কী করতে সাহায্য করেছে সেগুলো আমাকে কানেক্ট করতে সাহায্য করে কার সাথে কানেক্ট করতে সাহায্য করেছে আমাকে ইমোশনালি যে কবিতাটার সাথে আমাদের কানেক্ট করতে সাহায্য করেছে টার্নিং মি ইন টু এ পয়েট্রি লাভার বাই মেকিং ইট রিলেটেবল অ্যান্ড এঙ্গেজিং অর্থাৎ এর ফলে দেখো আমাদের কী হয়েছে এটা আমাকে কি করতে একটা টার্নিং মি ইন্টু এ পয়েট্রি লাভার অর্থাৎ এর ফলে আমাদের একটা কবিতার যে একটা জনপ্রিয়তা বা কবিতার যে একটা প্রেমিক হয়ে উঠতে আমাদের কী করেছে সাহায্য করেছে এভাবে মূলত কবিতাটা আমাদেরকে একজন কবিতা লাভার তৈরি করতে সাহায্য করেছে এবং যে রাইম স্কিম তারপরে যে তোমাদের যে বিভিন্ন যে সিমিলিস আছে এগুলোই তোমাকে মূলত এইভাবেই কবিতা যে তুমি প্রেমিক হয়ে উঠলে এইভাবেই তোমাকে সাহায্য করে থাকে তো এইভাবে মূলত এই অ্যান্সারটা করতে হবে তো এই ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না তো পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের যে নিউ আর্ট আছে সেগুলো দেখা হবো তো এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবে এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে তো সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে এখানেই শেষ করছি